ஹாய் ஒரு ஒன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் டே செவனில் இருக்கும் ஸோ கட்டாயமாக அப்படியே நாளுக்கு நாள் கம்மியாகிட்டே வராங்க எனக்கு ஏன் தெரில அது அப்படி தான் இருக்கும்னு எனக்கும் தெரியும் ஒரு பத்து பேர் போட்டாலும் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் தயவு செய்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிங்கன்னா தான் நிறைய பேருக்கு அது போய் சேரும் செவன்த் சாப்டர் கஷ்ட கஷ்டம் சொல்லி ஃபைவ் மார்க்கே முடிச்சிட்டோம் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கும் முடிச்சிருவோம் மாட்டு இருக்குது வெறும் ஏழாவது நாளில் வந்துவிட்டோம் முடிச்சிடலாம் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைந்தி வேல்யூஷன் இன்டர்வல் ஒன் கமா டூ ஆஃப் மீன் வேல்யூ தீரம் மீன் வேல்யூம் தீரம்னா லக்ரான்ஜி தீரம்னு அர்த்தம் லக்ரான்ஜி எஸ் ஃபார்ம் ப்ரொசீஜர் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப் வந்து கண்டினியூஸான்னு பார்க்கணும் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் பார்க்கணும் ரெண்டும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே நாட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஏ எஃப் பி முடிச்சதுக்கப்புறம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏடு விட பி மைனஸ் ஏல ஃபார்முலாவில் போட்டால் சி கிடச்சிடும் இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் x மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டர்வல் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க x பிலாங்ஸ் டு ஒன் டூ ஸோ அது இந்த ஃபார்மேட்டை கொடுத்துருக்காங்க இந்த எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் அப்போது நம்ம நடுவில் ஜீரோ எடுத்து போட்டாலும் ஒன்றாது டினாமினேட்டரில் தானே ஜீரோ வரக்கூடாது இங்கே எடுத்து போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அதனால் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் என்னது ஒன் கமா டூ ஸோ இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கே எஃப்டேஷ் பண்ணிக்கலாம் எஃப்டேஷ் பண்ணால் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் ஒன் டூ எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து டூ எக்ஸ் இப்போ இதுவும் டிஃப்ரென்ஷியபிள் எஃப் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியபிள் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆன் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஒன் காம் டூ ரெண்டுமே ஓகே தான் அடுத்து எஃப் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஒன்னா ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் டூ டூ ஸ்கொயர் வந்து டூ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஸோ ரெண்டுமே நாட்டிக்குள் லக்ராஞ்சி லாபடி வந்துருச்சு அண்ட் சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சி பிலாங்ஸ் டு ஒன் கமா டூவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அப்போது எஃப் டேஸ் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை பி மைனஸ் ஏ எஃப் டேஸ் ஆஃப் சி என்னது இது தான் எக்ஸு பல சின்னு போட்டுக்கணும் ஒன் மைனஸ் டூ சி எஃப் ஆஃப் பி என்னது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் டூ எஃப் ஆஃப் ஏ என்னது ஜீரோ பி என்னது டூ ஏ என்னது ஒன் அப்போ மைனஸ் டூ பை ஒன் இது ஒன் மைனஸ் டூ சி மைனஸ் டூ பை ஒன் மைனஸ் டூ மை ஒன் மைனஸ் டூ சி அப்போது எனக்கு வந்து டூ சி தான் சி தான் வேணும் அதனால் ஒன் அப்படி கொண்டு போய்க்கிறேன் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் சி ஈக்குவல் டூ த்ரீ பை டூ இந்த த்ரீ பை டூ வந்து இந்த இன்டர்வல் குள்ளே இருக்கா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா பாயிண்டில் தான் வரும் அப்போ பிலாங்ஸ் டூ ஓப்பன் ப்ராக்கெட் தான் போடணும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போடக்கூடாது போட்டுட்டு இந்த ஆன்சர் அந்த இன்டர்வல் குள்ளே இருக்குன்னா ஆன்சராக க கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ப்ரொசீஜர் மீன் வேல்யூ தீம் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் நான் எக்ஸாம்பிள் சம் போட்டிருக்கு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் எக்ஸை சம்பந்தம் கேட்கலாம் சரி ரைத்தி மெக்லாரன் சீரியஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு மெக்லாரன் சீரியஸோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஈஸி தான் நம்ம வந்து ஒரு நாலு வாட்டி டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு இ பவர் எக்ஸை எடுத்துக்கலாம் இங்கே சைடில் எஃப் ஆஃப் ஜீரோவை கண்டுபிடிச்சணும் இ பவர் ஜீரோ ஒன் அதே மாதிரி எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் திரும்ப இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோனா ஒன்று தான் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தாலும் இ பவர் எக்ஸ் தான் ஒரு மூணு கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே ஃபார்முலா எழுதுகிறேன் இ பவர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா எழுது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஃபார்முலா எழுதாமையும் போடலாம் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் டாட் 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 ஆர்டர் வைக்காமல் போனால் தப்பு டாட் டாட்டர் வைக்கணும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எனது ஒன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேர் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ டூ ஃபேக்டோரியல் டூ தான் ப்ளஸ் எஃப் த்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ ஒன் ஒன் பை
ஸோ இப்போது எஃப் சிங்கிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இங்கே ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஒன் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எஃப் டபுள் டேஷ் எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் முடிஞ்சு உள்ள செயின் ரூல் க மேலே வந்து ஒன்று கம்மியாகும் மைனஸ் டூ உள்ள செயின் ரூல் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்போ செயின் ரூல் எடுத்தால் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இன்வர்ஸ் டூ இப்போ எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ எடுத்தால் என்ன வரும் இங்கே ஜீரோ போட்டால் மைனஸ் ஒன் ஓகே அடுத்து எஃப் த்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் திரும்பவும் மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் டூ சார் டூ முன்னாடி மேலே ஒன்று கம்மியாகும் இன்டூ மைனஸ் ஒன் ஸோ திரும்பவும் மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எஃப் த்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன வரும் மைனஸ் டூ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டாச்சு ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இந்த ஒன்னையும் இன்ட்டு பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்புறம் அப்படியே போட்டுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம் நடந்துகிறேன் லாக் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ சாரி எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ டிவிட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் த்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் டாட் 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 இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ என்னது ஜீரோ அதனால் எழுத வேண்டாம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ என்னது மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ மேலே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆல் என்ட்டு போனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அடுத்து எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் பை சிக்ஸ் ஏன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ ஃபேக்டர் ஒன்று சிக்ஸு அடுத்து எஃப் ஆஃப் த்ரிபிள் டேஷ் என்னது தப்பால் வைக்கணும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து மைனஸ் ஒன் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ எழுதியாச்சு எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ எழுதியாச்சு என்னது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எஃப் த்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூனால் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் ஓகேவா ப்ளஸ் டூ சாரி ஆல்ரெடி ப்ளஸ் தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் டூ எக்ஸ் க்யூப் பை சிக்ஸ் அது அப்புறம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகேவா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதோட பை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் டாட் 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 அப்படியே ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் த்ரீ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் டூ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அப்போது எழுதும்போது மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் பாருங்கள் அப்படி தான் வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ டாட் 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 இப்போ மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கலாம் மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ப்ளஸ் டாட் 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 ஆக்சுவலாக உங்கள் புக் பேக்கில் இப்படி தான் இருக்குது மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் அதனால தான் ஒன் மைனஸ் வெளியே எடுத்தால் இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போட்டு பாருங்கள் வரும் ஸோ அடுத்தது எல்லா பிட்டால் ரூல் எக்ஸ் இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பாருங்கள் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனாகவே பண்ணலாம் நம்ம அந்த இதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனாக பண்ணலாம் ஏன்னா சீக்கன் பை பை டூ இப்போ டேன் பை பை டூ இன்ஃபினிட்டி அது பிரச்சனை இல்லை சீக்கன் பை பை டூ காசோட பை பை டூ வந்து ஜீரோ ஜீரோட இது வந்து இன்ஃபினிட்டி தான் அப்போ இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இன்டர்டர்மினேட் ஃபார்ம் போட்டுக்கலாம் இன்டர்டர்மினேட் ஃபார்ம் போட்டுக்கலாம் எல்லா பிட்டால் ரூல் அப்ளை பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் சீக்கன் வந்து ஒன் பை சைன் எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி டேன் வந்து சைன் பை காசுன்னு எழுதிக்கலாம் சைன் பை காசு அப்போ லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு பை பை டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் பை சைன் எக்ஸ் இது ரெசி ப்ரோக்ராச்சுனா இன்ட்டு காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் பை காஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா டேன் வந்து சைன் பை காசு சீக்கன் வந்து ஒன் பை சைனு ஒன் பை கா சீக்கன் வந்து ஒன் பை சைன் கிடையாது ஒன் பை காசு தானே எஸ் வந்து சி ஒன் பை காசு தான் தப்பாக எழுதிட்டேன் ஒன் பை காஸ் அப்போது இங்கேயும் மாற்றிக்க வேண்டியது தான் ஒன் பை காஸ் இன்ட்டு
இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இன்டு இன்ஃபினிட்டி அந்த ஃபார்மில் இருக்குது நம்ம இது மாற்றிக்கலாம் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ்ன்னு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இன்ஃபினிட்டி போடுங்க இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டி இன்டர்மினேட் ஃபார்ம் அப்ளே எல்லா பிட்டால் ரூல் அப்படி தானே அப்ளே எல்லா பிட்டால் ரூல் எல்லா பிட்டால் ரூல் அப்ளை பண்ணுங்கள் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ரூட் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நம்ம சைடில் போட்டுட்ருக்கணும் எக் ரூட் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பை டூவை ட்ரீட் பண்ணி பவரில் இருக்கும் பவர் முன்னாடி கொண்டு வந்து அப்படி போடணும் அதுக்கு பதிலாக இதே போட்டுக்கணும் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இ பவர் எக்ஸ் இப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னு பாருங்கள் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் இப்படி எழுதிக்கலாம்ல இப்போ இன்ஃபினிட்டி போடுங்க ரூட் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டியால் எது இன்ட்ரூ பண்ணால் இன்ஃபினிட்டி அப்போ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு வந்துருச்சு ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி நத்திங் பட் ஜீரோ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி நத்திங் பட் என்னது ஜீரோ அப்போ இந்த சம்மோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ஸோ அடுத்தது செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி எவால்வேட் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இதுவும் அதே மாதிரி தான் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் லாக் எக்ஸை கீழே கொண்டு போயிருங்க சாரி லாக் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எக்ஸை கீழே கொண்டு போயிருங்க இப்போ எலப்டால் ரோல் யூஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ யூஸ் பண்ணலாம் லாக் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லலாம் இன்ஃபினிட்டி சொல்லலாம் ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அப்போ இன்டெர்மேட் ஃபார்ம் இன்டெர்மேட் ஃபார்ம் வந்துச்சு அப்ளே எல்லா பிட்டால் ரோல் அப்ளே எல்லா பிட்டால் இதெல்லாம் அசால்ட்டாக டூ மார்க்கில் போட்டுடலாம் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லைனா ஒன் பை எக்ஸ் இப்படி போட்டு பார்த்து தான் பண்ணணும் இப்படி பார்த்தாலும் ஒன்று தான் பாருங்கள் இது ரெண்டு ஒன்று தானே அதான் ஸோ லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன் இப்படி எழுதலாம் ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸுக்கு பிள்ள ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஜீரோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம்பவம் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி டூ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ்டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் எம் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி கீழே எனி பவர் எந்த பவர் வந்தாலும் இன்ஃபினிட்டி இ பவர் இன்ஃபினிட்டி 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 பை இன்ஃபினிட்டி இன்டெர்மேட் ஃபார்ம் எழுதியாச்சு இப்போ அப்ளை எல்லா பிட்டால் ரூல் இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸு எக்ஸ் பவர் எம்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எம் ஃபேக்டோரியல் அது எப்படி சார் எம் ஃபேக்டோரியல் எழுதுறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கிறேன் சி இது என்னது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த சிக்ஸை திரும்ப டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் சிக்ஸ் இப்போ இது ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியல் சாரி இது ஒரு வாட்டி செகண்ட் வாட்டி மூணு வாட்டி அப்போ இது மொத்தமாக த்ரீ ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாமா ஏன்னா மூணு மூணு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இந்த ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்போ மொத்தம் மூணு ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது மொத்தமாக எம் ஃபேக்டோரியல் சொல்லிக்கலாம் இதோட முடிஞ்சது பட் இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இ பவர் இன்ஃபினிட்டி 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 பை எனி திங் நம்பர் தானே இன்ஃபினிட்டி பை எனி எனி திங் என்னது இன்ஃபினிட்டி பை எனி திங் இன்ஃபினிட்டி தான் சரி அப்போ ஆன்சர் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா ஆன்சர் வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டி அடுத்தது ஃபைன் தி அப்சல்யூட் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அப்படின்னு சொல்லுங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க்கு இதில் ரெண்டு ப்ரொசீஜர் இருக்குது லோக்கல் எக்ஸ்ட்ரீமா அண்ட் அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமா அப்சல்யூட் எக்ஸ்ட்ரீமான மேக்ஸிமம் மினிமானு ஒன்று தான் ஸோ மேக்ஸிமம் மினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் சிங்கிள் டேஷ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு எடுத்தால் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் டிவைடட் பை சிக்ஸ் போடு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்போது எஃப் டபுள் சிங்கிள் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடணும் ஜீரோ போட்டால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ ஒன் டூ ஒன் சார் டூ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஒரு ஃபேக்டரு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒரு ஆன்சரு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரு ஆன்சரு அப்போ ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் நம்பர் கிடச்சிருக்குது இன்டர்வலும்
ஸோ அடுத்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ போடலாம் மைனஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஹோல் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு பல த்ரீ போட்டேன் த்ரீ க்யூப் என்னது டுவெண்ட்டி செவன் க்யூப்பில் மைனஸ் மைனஸ் தான் அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் வந்து ப்ளஸ் நைன் ஏன்னா ஸ்கொயரில் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் நைன் ப்ளஸ் நைன் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டுவெல் த்ரீ சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கோ டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கூட்டு என்ன வரும் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸி த்ரீ அப்போ ஐம்பத்தி நாலுலேருந்து அறுபத்தி மூணு போச்சுனா அவ்வளோ ஆக்சுவலாக அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு போச்சுனா அவ்வளோ அப்போ ஆறு ஒம்பது என்ன ஒம்பது ப்ளஸ் ஒம்பது ஓகேவா அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் டூ போடு எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் டூ போட்டால் டூ போட்டால் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இங்கே டூ போட்டால் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இங்கே டூ போட்டால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் அவ்வளோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் வந்து இங்கே போகணும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் என்னது எயிட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் போச்சுன்னா ஃபோர் என்ன ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இதில் எது பெருசுன்னு பார்க்கணும் இதில் எது பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் பெருசு டுவெண்ட்டி தானே பெருசு அப்போது இது வந்து அப்சல்யூட் மேக்சிமம் எது ரொம்ப சின்னது மைனஸில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப சின்னது அப்போ மைனஸ் செவன் அப்போது அப்சல்யூட்டு அப்சல்யூட்டு மேக்சிமம் என்னது டுவெண்ட்டி அப்சல்யூட்டு மினிமம் என்னது மைனஸ் செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் செவன் ஓகேவா எல்லாமே ஓகே இந்த சம் போட்டு பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி போட்ட டூ மா த்ரீ மார்க்கெலாம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாம் சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான் போட்டு பாரு எல்லாமே ஈஸி சரியா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் நம்பருக்கு அனுப்பு